，欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：樱桃跟热巴同框名场面出圈，时隔五年夺回金鹰事后，这才是真实力。第三十一届金鹰奖颁奖礼已经落幕，不过后续的话题热度依然不减，尤其是此次最佳女主角由演技派女演员樱桃获得。比对一下过去两届，这次新晋事后公认实至名归。其实樱桃拿过的奖也不少了，这一次凭借《人世间》获奖，无论是她自身的演技，还是对角色的诠释，都能担得起她最佳女主角的称号。尤其《人世间》这部戏可以说是今年口碑与收视率双丰收的大剧，能拿下这个奖也不意外。不过樱桃拿奖本该是一件庆祝的事，但是奖项公布后，话题广场里的声音却充满了调侃。当然，这个调侃并不是针对樱桃，而是针对金鹰奖的。有网友一针见血地总结了现在金鹰奖的尴尬境地，那就是樱桃本身不需要金鹰奖来证明自己的演技，但是金鹰奖需要樱桃来证明自己不是水奖。这话一出，又在背刺迪丽热巴。刚才我们说过，樱桃凭借《人世间》拿下这个奖实至名归。不过再看最佳女主角提名阵容，其实也蛮强大的。起码不是流量演员靠着流量泡面具获得提名，而樱桃拿下最佳女主之后，迪丽热巴又双弱被拉出来调侃了。回忆2018年金鹰奖那一年，可以说是让无数圈内人与观众感到震惊和意外。迪丽热巴凭借漂亮的李慧珍拿下金鹰女神、水晶杯以及金杯，但这个奖的含金量却被定在了耻辱柱上。先让我们回忆一下迪丽热巴在获奖之后，其他嘉宾的反应。当时迪丽热巴从微微震惊转变成一脸喜悦，结果下一秒镜头就切到了王刚和闫妮的脸上，王刚眯眯眼拍手，表情意味深长，而闫妮则是一脸惊奇，又不得不表现出祝贺的喜悦。更有趣的是，当年樱桃就坐在迪丽热巴的旁边，樱桃本人的表情也很耐人寻味，一副看破不说破。这个名场面总结起来就是一个敢给，一个敢接。而当时的迪丽热巴还没有意识到。自己拿下这个奖后果的严重性。首先，迪丽热巴是凭借《漂亮的李慧珍》拿下金鹰事后的。这部戏豆瓣评分目前是 3.1， 可能比当年拿奖的时候还要低一点，但肯定没有低太多。再看当年同样角逐奖项的《鸡毛飞上天》，评分高下立判。其次，迪丽热巴获奖并不是只有评委投票，还有官粉众思。这样一来，就懂得都懂了。于是，迪丽热巴冲出孙俪、樱桃等演技派的包围。成功拿下2018年金鹰事后，而这件事过于魔幻，迪丽热巴从此就被网友称为“水后”。金鹰奖也因为这一次的操作大翻车，成为了观众心中的水奖。这件事还没完，迪丽热巴拿奖不仅引起了观众的强烈不满，业界对她也有了新的看法。迪丽热巴曾在综艺中提到， 2019年有七八个月的时间都没有拍一部戏，虽然不排除当年影视寒冬的因素，但其他人为什么就就有戏拍呢？再加上近些年迪丽热巴也没什么代表作，就算有评分也远远够不到及格线，所以从那之后，每一次金鹰奖迪丽热巴都要被背刺一波。尤其今年得奖的是樱桃，想想也蛮有趣。权威奖项是最能够肯定一个人的实力，当然没能拿奖也并不代表这个人没有实力，只是金鹰奖自己玩火，现在要靠着实力派来证明自己的权威，不得不令人唏嘘。好在今年的奖项都实至名归。也恭喜这些获奖者！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。